இனி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து குளுக்கோனியோஜெனிசிஸ் குளுக்கோனியோஜெனிசிஸ் அப்படின்னா என்னன்னா ஃபார்மேஷன் ஆஃப் நியூ குளுக்கோஸ் ஃப்ரம் நான் கார்போஹைட்ரேட் சோர்ஸ் அதாவது ஒரு புது குளுக்கோஸ் மாலிக்யூலை ஒரு நான் கார்போஹைட்ரேட் சோர்ஸ்லேருந்து உருவாக்குறது தான் வந்து நம்ம குளுக்கோனியோஜெனிசிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போது எந்த நான் கார்போஹைட்ரேட் சோர்ஸ்லேருந்து நம்ம குளுக்கோஸ் சிந்தசிஸ் பண்ணலான்றத பார்ப்போம் பைருவேட் லாக்டிக் ஆசிட் குளுக்கோஜெனிக் அமினோ ஆசிட் குளுக்கோஜெனிக் அமினோ ஆசிட் எக்ஸப் லியூசின் அண்ட் லைசின் அதாவது அமினோ ஆசிட்ஸில் இந்த லூசினும் இந்த லைசினும் தவிர மீதி அமினோ ஆசிட்ஸில் நம்ம குளுக்கோஸை ஃபார்ம் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட்டு கிளிசரால் அப்புறம் ஆட் செயின் ஃபேட்டி ஆசிட் ஆட் செயின் ஃபேட்டி ஆசிட் தட் இஸ் ப்ரொபனைல் கோயே அதாவது என்ன சொன்ன பைருவேட் நான் கார்போஹைட்ரேட் ப்ரிகாஷர் லாக்டிக் ஆசிட் கிளைக்கோஜெனிக் அமினோ ஆசிட் கிளிசரால் ஆட்சின் ஃபேட்டி ஆசிடில் ப்ரொபனைல் கோயே இதில் அசட்டைல் கோயிலேருந்து நம்மளால் குளுக்கோஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியாது வி கெனாட் மேக் குளுக்கோஸ் ஃப்ரம் அசட்டைல் கோயே த்ரூ குளுக்கோனியோ ஜெனிசிஸ் அதாவது நம்மளால் அசட்டைல் கோயிலிருந்து குளுக்கோஸ் மாலிக்குலை ஃபார்ம் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு நம்ம குளுக்கோனியோ ஜெனிசிஸ்னால் என்னென்னு பார்த்தோம் என்னென்ன ப்ரிகாஷர்லேருந்து நான் கார்போஹைட்ரேட் சோர்ஸஸ்லேருந்து நம்ம இந்த குளுக்கோஸை மாலிக்கியூலை ஃபார்ம் பண்ணலான்னு பார்த்தோம் இப்போது இந்த குளுக்கோனியோஜெனிசிஸ் மெயினாக எங்கே நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லொக்கேஷன் நைன்டி பர்சன்ட் ஆஃப் குளுக்கோனியோஜெனிசிஸ் எங்கே நடக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா லிவரில் தான் நடக்கும் 10% பர்சன்ட் ஆஃப் குளுக்கோனியோஜெனிசிஸ் எங்கே நடக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட்னியில் நடக்கும் அது வந்து மெயினாக ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்லணும்னா ரீனல் கார்டெக்ஸ் ஆஃப் கிட்னி சரிங்களா இப்போது நமக்கு குளுக்கோனியோஜெனிசிஸ் எந்த ஆர்கன் இதெல்லாமே வந்து ஆர்கன் எந்த ஆர்கனில் நடக்கும்னு பார்த்தாச்சு இப்போது இந்த ஆர்கனில் செல்லில் எந்த இடத்துல நடக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா தி அக்கர் இன் சைட்டோப்ளாசம் அண்ட் மைட்டோகொன்ட்ரியா
சரிங்களா அதாவது பாட்லி பார்ட்லி இன் சைட்டோப்ளாசம் அண்ட் பார்ட்லி இன் மைட்டோகொன்ட்ரியா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த குளுக்கோனியோஜினிசிஸ் வந்து எக்ஸாக்ட் ரிவர்சல் ஆஃப் கிளைகோலைசிஸ் தான் நம்ம சாரி சாரி நம்ம எக்ஸாக்ட் ரிவர்சல் ஆஃப் கிளைகோலைசிஸ்ன்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிளைகோலைசிஸில் த்ரீ இர்ரிவர்சபிள் ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது சரிங்களா அதை பற்றி நம்ம பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னாடி நான் இந்த நான் கார்போஹைட்ரேட் சோர்ஸஸ் சொன்னோம் இல்லையா இதில் நம்ம இந்த பயிர் விட்டு வச்சு நம்ம இந்த குளுக்கோனியோஜினிசிஸை பார்ப்போம் நம்ம கிளைகோலைசிஸில் என்ன பார்த்துருப்போம்னா குளுக்கோஸ் வந்து குளுக்கோஸ் சிக்ஸ் ஃபாஸ்ஃபேட்டாக கன்வெர்ட் ஆகும் குளுக்கோஸ் சிக்ஸ் ஃபாஸ்ஃபேட் ஃப்ரக்டோஸ் சிக்ஸ் ஃபாஸ்ஃபேட் ஃப்ரக்டோஸ் சிக்ஸ் ஃபாஸ்ஃபேட் ஃப்ரக்டோஸ் ஒன் கமா சிக்ஸ் பிஸ் ஃபாஸ்ஃபேட் அப்புறம் ஃபைனலாக நமக்கு பயிர் வேட்டாக கன்வெர்ட் ஆகும் ஓகேவா இப்போது இந்த பயிர் வேட் வந்து நமக்கு என்னவாக கன்வெர்ட் ஆகணும் குளுக்கோஸாக கன்வெர்ட் ஆகணும் சரிங்களா அதாவது இப்போது இங்கே ரிவர்சல் ரியாக்ஷன் நடக்கணும் மோஸ்ட்டாக இந்த பயிர் வேட் வந்து பாஸ்போயினால் பயிர் வேட்டாக கன்வெர்ட் ஆக முடியாது சரிங்களா அப்போது இந்த பயிர் வேட் எப்படி பாஸ்போயினால் பயிர் வேட்டாக கன்வெர்ட் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா இது இந்த ரியாக்ஷன் வரையும் வந்து எங்கே நடக்கும்னா இது சைட்டோப்ளாசம்லாம் நடக்கும் சைட்டோப்ளாசம் ஆஃப் செல்ல நடக்கும் நெக்ஸ்ட்டு இப்போ இந்த பயிர் வேட் வந்து பாஸ்போயினால் பயிர் வேட்டாக கன்வெர்ட் ஆகணும்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த பயிர் வேட் எதுக்குள்ளே என்ட்ரு ஆகும்னா மைட்டோகோன்ட்ரியல் செல் மெம்பிரேனுக்குள்ளே என்ட்ரி ஆகும் சரிங்களா இந்த பயிர் வேட் என்ன ஆகும்னா மைட்டோகோன்ட்ரியாக்குள்ள என்ட்ரி ஆகுது பயிர் வேட்டாக என்ட்ரி ஆகுது இப்போது இந்த பயிர் வேட் வந்து என்னவாக கன்வெர்ட் ஆகுதுன்னா ஆக்சாலோ அசட்டிக் ஆசிடாக கன்வெர்ட் ஆகுது ஆக்சாலோ அசட்டேட்டாக கன்வெர்ட் ஆகுது சரிங்களா பயிர் வேட்டுன்றது த்ரீ கார்பன் காம்பவுண்ட் ஆக்சாலோ அசட்டேட்டுன்றது ஃபோர் கார்பன் காம்பவுண்ட் அப்போது இங்கே ஒரு கார்பன் வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடாக ஆட் ஆகிருக்கு இதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுற என்ஜைம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பயிருவேட் கார்போக்சிலேஸ் இந்த பயிர்வேட் கார்போக்சிலேஸ் ஆக்டிவேட் ஆகணும்னா இட் ரெக்வயர்ஸ் பயோட்டினஸ் கோஎன்சை பயோட்டினஸ் கோஎன்சை சரிங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போது இந்த ஆக்சாலோ அசட்டேட் வந்து மேலேட்டாக கன்வெர்ட் ஆகுது இதுக்கு இது கன்வெர்ட் ஆகிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுற என்ஜைம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மேலேட் டிஹைட்ரோஜினிஸ் சரிங்களா இப்போது இந்த மேலேட் வந்து இந்த மேலேட் ஷட்டில் மூலிமா வெளியே வருது மேலேட் சரிங்களா இப்போது இந்த ஆக்சாலோ அசட்டேட்டாட வெளியே வராத வர முடியாதனால இந்த ஆக்சாலோ அசட்டேட் மேலேட்டாக கன்வெர்ட் ஆகிட்டு திரும்பி இந்த மேலேட் ஷட்டில் மூலிமா மேலேட் ஷட்டில் மூலிமா திரும்பி வெளியே வந்து திரும்பி இந்த மேலேட் வந்து ஆக்சாலோ அசட்டேட் மூலிமா ஆக்சாலோ அசட்டேட் மூலிமா ஆக்சா சாரி ஆக்சாலோ அசட்டேட்டாக வெளியே வருது இதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுற என்சைமு வந்து சேம் மேலே டிஹைட்ரோஜினிஸ் ஓகேங்களா இப்போது நல்லா கவனிங்க இந்த ஆக்சாலோ அசட்டேட்டுன்றது ஃபோர் கார்பன் காம்பவுண்ட் ஆனால் இந்த பாஸ்போயினால் பயிர்வேட்டுன்றது த்ரீ கார்பன் காம்பவுண்ட் அப்போது இந்த ஆக்சாலோ அசட்டேட்லேருந்து ஒரு கார்பன் கார்பன் டை ஆக்சைடாக வெளியே போயிடும் அதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுற என்சைம் தான் வந்து 
இந்த பாஸ்போயினால் க பயிர்வேட்டை கன்வெர்ட் ஆகிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுற என்சைம் தான் வந்து பாஸ்போயினால் பயிர்வேட் கார்போக்சி கைனேஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இங்கே பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த பாஸ்போயினால் பயிர்வேட் வந்து பயிர்வேட்டாக கன்வெர்ட் ஆக சாரி பயிர்வேட் வந்து பாஸ்போயினால் பயிர்வேட்டாக கன்வெர்ட் ஆக முடியாததுனால எவ்வளோ ஸ்டெப்ஸ் இது அண்டர் கோ போயிருக்கு பாருங்கள் நெக்ஸ்ட்டு இந்த பாஸ்போயினால் பயிர்வேட் ஃபர்தர் ரியாக்ஷனுக்கு அப்புறம் ஜி த்ரீபியை கன்வெர்ட் ஆகிடும் இந்த ஜி த்ரீபி ஃப்ரக்டோஸ் ஒன் கமா சிக்ஸ் பிஸ்பாஸ்பேட்டாக கன்வெர்ட் ஆகிடும் ஆனால் இந்த ஃப்ரக்டோஸ் ஒன் கமா சிக்ஸ் பிஸ்பாஸ்பேட் வந்து ஃப்ரக்டோஸ் சிக்ஸ் ஃபாஸ்பேட்டாக கன்வெர்ட் ஆக முடியாது சரிங்களா அப்போது இது இந்த ஃப்ரக்டோஸ் ஒன் கமா சிக்ஸ் பிஸ்பாஸ்பேட் ஃப்ரக்டோஸ் சிக்ஸ் ஃபாஸ்பேட்டாக கன்வெர்ட் ஆகிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுற என்சைம் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரக்டோஸ் ஒன் கமா சிக்ஸ் பிஸ்ஃபாஸ்பேஸ் சரிங்களா இப்போது இந்த ஸ்டெப்பையும் நம்ம தாண்டி வந்தாச்சு இப்போது ஃப்ரக்டோஸ் சிக்ஸ் ஃபாஸ்பேட்டாக கன்வெர்ட் ஆகிடுச்சு இந்த ஃப்ரக்டோஸ் சிக்ஸ் ஃபாஸ்பேட் குளுக்கோஸ் சிக்ஸ் ஃபாஸ்பேட்டாக கன்வெர்ட் ஆகுது சரிங்களா நெக்ஸ்ட்டு இந்த குளுக்கோஸ் சிக்ஸ் ஃபாஸ்பேட் வந்து குளுக்கோஸாக கன்வெர்ட் ஆக முடியாது இந்த குளுக்கோஸ் சிக்ஸ் ஃபாஸ்பேட் வந்து குளுக்கோஸாக கன்வெர்ட் ஆகணும்னா இந்த இர்ரிவர்சிபிள் இந்த இர்ரிவர்சிபிளை ரிவர்சிபிள் ஆக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுற என்சைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குளுக்கோஸ் சிக்ஸ் ஃபாஸ்பேஸ் சரிங்களா இங்கே மொத்தமாக வந்து கீ என்சைம்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பயிர்வேட் கார்பாக்சிலேஸ் நெக்ஸ்ட்டு பாஸ்போயினால் பயிர்வேட் கார்பாக்சி கைனேஸ் இதிலேருந்து கார்பன் டை ஆக்சைட் வெளியே போயிடுது கார்பன் வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடை வெளியே போயிடுது நெக்ஸ்ட்டு தேர்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரக்டோஸ் ஒன் கமா சிக்ஸ் பிஸ்ஃபாஸ்பேட்டேஸ் ஃபோர்த்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா குளுக்கோஸ் சிக்ஸ் ஃபாஸ்பேட்டேஸ் இந்த நாலு என்சைம் தான் வந்து பயிர்வேட்லேருந்து குளுக்கோஸாக கன்வெர்ட் ஆகிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுற என்சைம்ஸ் இதெல்லாமே வந்து இர்ரிவர்சிபிள் ப்ராசஸ்ஸை ரிவர்சபிள் ஆக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுற என்சைம்ஸ் சரிங்களா இது வந்து பயிர்வேட்லேருந்து நமக்கு குளுக்கோஸாக கன்வெர்ட் ஆகிறதுக்கு சப்போஸ் இப்போ இந்த லாக்டிக் ஆசிட்லேருந்து குளுக்கோஸாக கன்வெர்ட் ஆகணும்னா நார்மலாக வந்து இந்த பயிர்வேட் வந்து ஆக்சிஜன் இல்லா மைட்ரோ கொண்ட இல்லாத டைமில் பயிர்வேட் வந்து என்னவாக கன்வெர்ட் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா லாக்டேட்டாக கன்வெர்ட் ஆகும் இப்போ இந்த லாக்டேட் திரும்பியும் வந்து பயிர் லாக்டேட்லேருந்து நமக்கு குளுக்கோஸ் வேணும்னா அந்த லாக்டேட் வந்து பயிர்வேட்டாக கன்வெர்ட் ஆகணும் இதுக்கு யூஸ் ஆகிற என்சைம் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாக்டேட் டிஹைட்ரோஜினேஸ் நெக்ஸ்ட்டு இந்த கிளிசோ இந்த கிளிசரால் கிளைக்கோஜெனிக் அமினோ ஆசிட்ஸ் இந்த ஆர்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் அதே போல் சம் சப்ஸ்ட்ரேட்டாக கன்வெர்ட் ஆகிட்டு ஃபைனலாக பயிர்வேட்டாக கன்வெர்ட் ஆகும் அதுக்கப்புறம் பயிர்வேட்லேருந்து நமக்கு குளுக்கோஸாக கன்வெர்ட் ஆகும் ஏன் இந்த குளுக்கோனியோஜினிசஸோட மெயின் குறிக்கோள் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு லிவரில் கிளைக்கோ கிளைக்கோஜென்ஸ் இருக்கும் சரிங்களா இப்போது எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஸ்டார்வேஷனில் இருக்கும் அதாவது ஃபாஸ்டிங்கில் இருக்கும் ஃபாஸ்டிங்கில் என்ன ஆகும்னா கிளைக்கோஜன் ஒரு செவன்டீன் ஹவர்ஸ்க்கு அப்புறம் சாரி ஒரு டுவெல் டு எயிட்டீன் ஹவர்ஸ்க்கு அப்புறம் கிளைக்கோஜன் வந்து குளுக்கோஸாக கன்வெர்ட் ஆகிட்டு நமக்கு குளுக்கோஸ் பிளட்டில் காலியாகிடும் செல்ஸ்லாம் யூஸ் யூஸ் பண்ணிக்கும் அதுக்கப்புறம் நமக்கு நம்மளோட பிரெயினுக்கெல்லாம் வந்து கண்டினியூஸாக குளுக்கோஸ் தேவைப்படும் அப்போ இந்த ஃபாஸ்டிங் டைமில் குளுக்கோஸ் வந்து காலி ஆகிடுச்சு அப்போது நமக்கு குளுக்கோஸ் நம்ம பிரெயினுக்கு தேவைப்படுது அப்போ என்ன பண்ணோம்னா இந்த இந்த நான் கார்போஹைட்ரேட் ப்ரிகாஷன்ஸ் மூலிமா நமக்கு குளுக்கோஸ் ஃபார்மேஷன் நடக்கும் அதுக்காக தான் குளுக்கோனியோஜினிசிஸ் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் சரிங்களா இங்கே இன்னொரு டவுட் வரலாம் உங்களுக்கு என்னடா இது இந்த குளுக்கோனியோஜினிசிஸ் வந்து லிவரில் மட் மெயினாக நடக்கும்னு சொல்கிறாங்களே 
ஏன் அது லிவரில் மெயினாக நடக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த குளுக்கோஸ் சிக்ஸ் ஃபாஸ்பேட்டுன்ற என்சைம் வந்து குளுக்கோஸ் சிக்ஸ் ஃபாஸ்பேட்டேஸ் இந்த என்சைம் வந்து மெயின்லி ப்ரெசன்ட் இன் லிவரில் மட்டும்தான் இருக்கும் ஓகேவா ஸ்கெலிட்டல் மசிலில் கிடையாது அதனால தான் இந்த குளுக்கோனியோஜினசிஸ் வந்து மெயினாக வந்து நம்ம லிவரில் நடக்குது சரிங்களா இப்போ நம்ம ரேட் லிமிட்டிங் என்சைம்ஸ் ஆஃப் குளுக்கோனியோஜினஸை பார்ப்போம் ரேட் லிமிட்டிங் என்சைம் ஆஃப் குளுக்கோனியோஜெனிசிஸ் ரேட் லிமிட்டிங் ஆஃப் குளுக்கோனியோஜினிசிஸ் வந்து ஃப்ரக்டோஸ் ஒன் கமா சிக்ஸ் பிஸ் ஃபாஸ் ஃபர்டிஸ் சரிங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு குரோத் ரூம் இருந்தால் சொல்கிறேன் பாருங்கள் குளுக்கோனியோஜெனிசிஸ் தான் என்னன்னு சொன்னேன் நான் கார்போஹைட்ரேட் சோர்ஸ்லேருந்து குளுக்கோஸை ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது நான் கார்போஹைட்ரேட் சோர்ஸஸ்லாம் பார்த்தாச்சு என்னென்னா பயிர்வேட் லாக்டிக் ஆசிட் குளுக்கோஜெனிக் அமினோ ஆசிட்ஸ் கிளிசரால் ஆர்ச்சின் ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் லைக் ப்ரொப்பனைல் கோயில் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு லொக்கேஷன் எங்கே நடக்கும்னு சொன்னேன் லிவர் அண்ட் கிட்னி நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஸ்டெப்ஸ் பார்த்தோம் இந்த ஸ்டெப்ஸ் வந்து பார்ஷியலி சைட்டோப்ளாசம் ஆஃப் த செல் அண்ட் பார்ஷியலி இன் மைட்டோகொண்ட்ரியல் நடக்கும் சரிங்களா நெக்ஸ்ட்டு ரேட் லிமிட்டிங் என்சைம் என்னென்னு பார்த்தோம் ஃப்ரக்டோஸ் ஒன் காமா சிக்ஸ் பிஸ்ஃபாஸ்வெட்டிஸ் இந்த குளுக்கோனியோஜெனிசிஸ் மெயினாக எப்போ நடக்கும்னா டியூரிங் த ஸ்டார்வேஷனில் நமக்கு கிளைக்கோஜின்லேருந்து குளுக்கோஸ் எல்லாம் கன் கிளைக்கோஜின்லேருந்து குளுக்கோஸ் கன்வெர்ட் ஆனதுக்கப்புறம் குளுக்கோஸ் அந்த பிளட்ல குளுக்கோஸ் லெவலில் மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்காக இந்த குளுக்கோனியோஜெனிசிஸ் சிஸ்டம் ஆக்டிவேட் ஆகும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ